ஆளுநர் அவருடைய பேச்சு இதை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ வந்துட்டு நெவர் எவர் நான் வந்து கையெழுத்தே போட மாட்டேன் போட மாட்டேன் அது வந்து மாணவர்கள் இன்டெலிஜென்ட் டிசபிலிட்டியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு போதும் என்னால் அனுமதிக்க முடியாது ஆனால் பொலிட்டிக்கல் டிசபிலிட்டியாக எக்கனாமிக்கல் டிசபிலிட்டியாக மாணவர்கள் இருக்கலாமா தாரன் ஆரியன் அப்படிங்கிறனால அவர் அதை பேசுகிறாரு கைத்தட்டுறவெல்லாம் யார் இந்த பேச்சுக்கு கைத்தட்டுறானுங்க உட்காந்துக்கிட்டு அப்போனா உனக்கு நீட்டுன்னா என்னன்னு தெரியல இந்த நீட்டை ஏன் எதிர்க்கிறோம் என்ற ஒரு அடிப்படை புரிதல் புரியல இல்லைனா இந்த மாதிரியான மாணவர்களுக்கு எதற்கடா ஒரு கிராமத்திலிருந்து வரக்கூடியவனுக்கும் ஒரு வில்லேஜிலிருந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பின்புலத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு மாணவன் பொருளாதாரத்தில் பின்னிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் எப்படி தான் மருத்துவம் படிக்கலாங்கிற ஒரு ஆதிக்க புத்தியை தவிர்த்து இவங்க வேற என்ன இருக்கும் நீ வந்து இந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து எக்ஸாம் எழுத வரும்போது பிராவ கல்ட்டு பாவாடைய கல்ட்டுன்னு சொல்லி செக் பண்ணிருக்கீங்க வைக்கமே இல்லாமல் ஒரு பெண்ணுன்று பார்க்காமல் நீ வந்து உள்ளாடைய கல்ட்டு அதை கல்ட்டுன்னு சொல்லி எவ்வளோ பெரிய ஹராஸ்மெண்ட் இது அந்த ஹராஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு நீ எக்ஸாம் எழுதுனு இங்கே சொல்லிட்டு இருக்க அங்கே கொஸ்டின் பேப்பரில் லீக் ஆகிருக்கு ஏழை எளிய விவசாயிகிட்ட வந்து நான் பிடுங்குறேன் அவன் நிலத்தை பிடிங்கி அதை பிடிங்கி இதை பிடிங்கி நான் வரியை போட்டு அவனை அன்றாடம் அவனை உழைக்க வச்சு என்னுடைய மக்களை நான் சுரண்டு எடுக்கக்கூடிய அந்த வரி பணத்தில் ஏங்குறா கல்வி நிறுவனம் எங்க நிறுவனம் அவனை கஷ்டப்படுத்தி நான் வரிய போட்டு ஓ மாணவனை படிக்க வைப்பனா ஏன் பையன் நான் பெற்ற பிள்ளைங்க வந்து தூக்கில தோங்குறதும் மருந்து குடிச்சு சாவுறதையும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கணுமா இதைத்தான் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து பேசணும் எங்களை அசைத்து பார்க்க முடியாது ஒதுக்கி பார்க்க முடியாது ஒடுக்க முடியாதுன்னு பேசுறீங்களே இன்னைக்கு வந்து பேசணும் நான் ஓப்பனா சாபம் விடுறேங்க சாபம் விடுறேன் எப்பயும் வேணா இந்த நீட் வேணும்னு விரும்புகிறானோ ஓம் பையனும் பிள்ளையும் அதில் பாஸ் ஆகவே கூடாதுறான் கடைசி வரைக்கும் ஒன்றும் அப்போ தாண்டா உனக்கு முக்கியம் எவ்வளோ எல்லாம் கைதட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேங்கல்ல அந்த நீட்டில் ஓம் பிள்ளை தோல்வி அடைஞ்சு மருந்து பாட்டலோடு அந்த ஓம் பிள்ளை நிற்கிறத நீ பார்க்கணும்டா சாபம் விடுறேன் அப்போ தான் உனக்கு அந்த பலியும் வேதனையும் புரியும் நீட்ல என் பையன் சக்சஸ் போயிட்டான் நீட்ல பாஸ் ஆயிட்டான்னு சொல்றவங்க எல்லாருமே கோச்சிங் கிளாஸ் அனுப்புனவங்க எவ்வளவுங்க செலவாகுதுன்னு கேட்டா சொல்றாங்க அது இயர்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ்ங்கிறதுலாம் வந்து மேபி கையில காசு சம்பாதிக்கிறவன் மாசம் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்க பெரிய தொகையா தெரியாம இருக்கலாம் மூட்டை தொகை சுமக்கிற தந்தைக்கு இது என்ன இது எனக்கு எட்டி பார்க்க முடிஞ்ச உசரமா இது யோசிங்க யோசிச்சு பாருங்க மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் நீ கட்டணும் வருஷத்துக்கு அப்படின்னா அவ்வளோ கஷ்டத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கவனை பிடிச்சிக்கிட்டு திருமணி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் வச்சு படி இந்த கோச்சிங் கிளாஸ் வச்சு படித்து வர முடியும் தானே வந்துட்டு தானே இருக்காங்கன்னா வந்தவன் எல்லாம் கோச்சிங் கிளாஸில் வந்தவன் இதை பேசுறதுக்கு ஆளுநர் அவருக்கு தைரியம் இருக்கிறதா சொல்லுங்களேன் அப்போ உங்களோட எஜுகேஷன் என்ன உங்களுடைய அரசாங்க எஜுகேஷன் படிச்சு தான் வந்துட்டுருக்கானா அப்போ கோச்சிங் கிளாஸ் எதிர்ப்பு கோச்சிங் கிளாஸ் பேப்பர்ஸ் லீக் பண்ணுறீங்களா இந்த கேள்வி வரும்ல கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் பண்ணுறீங்களா கோச்சிங் கிளாஸில்மகனுடைய <laughs> ஒரு சோகமான ஒரு நிகழ்வாக பார்க்கப்படுது தமிழ்நாடு முழுக்க இது பெரிய அளவில் உழுக்கி இருக்குது அவர் கூட படித்த ஒரு பையன் வந்து பேட்டி கொடுக்கும் பொழுது நீட் வந்து ஒரு பிஸ்னஸாகவே பண்ணுறாங்க பிஃபோர் நீட் வந்து இல்லீகலாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணாங்க இப்போ லீகலாகவே பிஸ்னஸாக பண்ணுறாங்க மருத்துவ படிப்பு அப்படின்றத ஓப்பனாகவே வந்து பேட்டி கொடுக்குறாரு அவருடைய அந்த பேட்டி அவரும் வந்து ஒரு மருத்துவ படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் என்கிட்ட எங்கள் அப்பா ஏதோ ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் இருந்துச்சு அவர் ஏதோ பண்ணி படிக்க வச்சுட்டா ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா வரைக்கும் கட்டணுமா இப்போ அதை வந்து கட்டி படிக்க வைக்கிறாரு இப்போ எல்லாருனாலும் அதை முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி எழுப்புறாரு இது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு அதிர்வலை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல நம்ம மக்களுக்கு இன்னும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நீட்டை ஏன் எதிர்க்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரியல பல பேர் வந்து அதை திமுகவுடைய கொள்கை மீன் எதிர்க்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது முட்டாள்தனம் அப்படிலாம் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க உண்மையை சொல்ல போனால் திமுகலாம் ஒழுங்காக நீட்டை எதிர்க்கல ஏன்னா அது ஒழுங்காக எதிர்த்திருந்தது என்றால் ஸ்டாலின் அவர்கள் இதற்கு தான் கோவப்பட்டிருக்கணும் இந்த இரண்டு பேருடைய இறப்பு ஒரு 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 யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பையன் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான் அவன் நல்லா படிக்கிற பையனும் கூட மெடிக்கல் சீட்டை எய்ம் பண்ணி போகிற ஒரு பட் பையன் நல்ல மார்க் எடுத்து நல்ல மார்க் எடுத்த பையன் அவனுக்கு வந்து நார்மலான பழைய சிஸ்டம் இருந்திருந்தால் இந்நேரம் அவன் ஒரு மருத்துவ படிப்பை நோக்கி நகர்ந்திருப்பார் ஆனால் ந
அப்படிங்கிறீங்க <laughs> நான் வந்து கையெழுத்தே போட மாட்டேன் போட மாட்டேன் அது வந்து மாணவர்கள் இன்டெலிஜென்ட் டிசபிலிட்டியாக இருக்கிறதுக்கு ஒருபோதும் என்னால் அனுமதிக்க முடியாது ஆனால் பொலிட்டிக்கல் டிசபிலிட்டியாக எக்கனாமிக்கல் டிசபிலிட்டியாக மாணவர்கள் இருக்கலாமா கேள்வி வருது இல்லை இன்டெலிஜென்ட் டிசபிலிட்டிங்கிறது இருக்கக்கூடாதுங்கிறீங்களே எல்லா மாணவர்களும் ஒரே பொருளாதார பின்புலத்தை கொண்டவர்களா எல்லா மாணவர்களும் ஒரே அரசியல் பின்புலத்தை கொண்டவர்களா அரசியல் ரீதியாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் சம உரிமை பெற்றவர்களா சம அதிகாரம் பெற்றவர்களா சம அந்தஸ்து பெற்றவர்களா இதே இதை முதல்ல மக்கள் முதல்ல உள்வாங்கிக்கணும் அதில் வந்து இந்த அந்த அந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது ஆர் என் ரவி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது எனக்கு அது பெருது இல்லை அவர் அவர் அவருடைய கொள்கை அவர் ஆர் என் ஆர் என் அப்படிங்கிறனால அவர் அதை பேசுகிறாரு கை திட்டுறவெல்லாம் யார் இந்த பேச்சுக்கு கை திட்டுறானுங்க உட்காந்துக்கிட்டு வெக்கமாக இல்லை அந்த கை தட்டக்கூடிய மக்களுக்கு அப்போனா உனக்கு நீட்டுனா என்னன்னு தெரியல இந்த நீட்டை ஏன் எதிர்க்கிறோம் என்ற ஒரு அடிப்படை புரிதல் புரியல இல்லைனா இந்த மாதிரியான மாணவர்களுக்கு எதற்குடா ஒரு கிராமத்திலிருந்து வரக்கூடியவனுக்கும் ஒரு வில்லேஜிலிருந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பின்புலத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு மாணவன் பொருளாதாரத்தில் பின்னிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் எப்படிதான் மருத்துவம் படிக்கலாங்கிற ஒரு ஆதிக்க புத்தியை தவிர்த்து இவங்களுக்கு வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்ப நீ யோசிக்கணும் முதல்ல என்ன எதனால இது எதிர்க்கிறோம் முதல்ல இது சம உரிமை கிடையாது இது சமத்துவம் இல்லை இதுல ஏன் சமத்துவம் இல்லை அப்படின்னா இந்தியா முழுக்க எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அங்க வந்து இன்றளவும் நீர் வசதி இல்லாத எலக்ட்ரிக் வசதி இல்லாத மின்சார வசதி இல்லாத எந்தவித டெக்னாலஜிக்கல் ரோடும் கூட இல்லாத இடங்களில் கூட குழந்தைகள் பிறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த குழந்தைகளுக்கும் கல்வி என்பது கொடுக்கப்படணும் முடிந்தவரை இந்திய அரசாங்கம் அங்கங்கே கல்வி நிலையங்கள் உருவாக்கி இருக்குது கிராமங்களில் மலை கிராமங்களில் கூட ஸ்கூல்ஸை கொண்டு போய் கட்டுது ஆனால் அதோடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த கல்விகளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அங்கே அந்த குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய விடயங்கள் இது எல்லாம் இங்கே சென்னையிலேயோ இல்லை வந்து கோயம்புத்தூர்லேயோ இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களோட போட்டி போடுற அளவுக்கு இருக்கான்னா அது ஒரு கேள்விக்குறி இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் ஏதோ ஒரு மலை கிராமத்தில் இருக்க ஸ்கூலுக்கும் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்க பள்ளிக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா இல்லை மலை கிராமத்தை கம்பேர் பண்ணுறதை விட சாதாரண கிராமங்களுக்கும் கம்பேர் பண்ணாலும் பெரிய ஆமாம் அப்போ அந்த அளவுக்கு கல்வி என்பது இங்கே வேறு வேறாக இருக்கிறது சிலபஸ் எல்லாம் ஒன்றாக இருந்தாலும் அங்கே சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வாதியார்களாக இருக்கட்டும் அங்கே அந்த நிர்வாகமாக இருக்கட்டும் அங்கே எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கு எத்தனை வாதியார்கள் இருக்காங்க இதெல்லாமே கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது சரி ஓகே இதெல்லாத்தையும் நீ சரி செஞ்சியா இதெல்லாத்தையும் சரி செஞ்சுருக்கணும் அரசாங்கம் சரி செய்யலை சரி செய்ய முடியுமா இப்போ முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரம் முடியாது சரி இதெல்லாம் சரி செய்யாமல் வச்சுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான தேர்வுன்னு சொல்லி எத எதை நடிப்பில் கொண்டு வருவேன் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான கல்வி நீ கொடுத்துட்டியா ஒரு எளிய அளவில் புரியணும்னு சொன்னோம்னா ஒருத்தனுக்கு வந்து பட்னி போடுற பத்து நாள் இருபது நாள் முப்பது நாள் பட்னி போட்டுட்டு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்காம ஒரு ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு ட்ரைனிங் ஒருத்தனுக்கு நல்லா சாப்பிட்றான் நல்ல திடகாத்திரமாக இருக்கான் அவனுக்கும் ஒரு இது அவனுக்கும் நல்ல ட்ரைனிங் உயர்தர ஆசிரியர்கள்லாம் கொண்டு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து ஓட ஓட்ட பயந்ததுக்கான ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குறீங்க இப்போ பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் பட்டினியில் கிடக்கிறவனையும் அவனால் மூச்சே விட முடியல அவனையும் நல்ல திடகாத்திரமாக டெய்லி மட்டன் சிக்கனு சாப்பிட்டுட்டு இருக்க ஒருத்தனையும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஓடுங்கன்னு சொன்னால் இது எப்படி இப்போ இதில் எங்கே டிசபிலிட்டி இருக்குது ஃபிசிக்கலாக அவன்கிட்ட டிசபிலிட்டி இருக்கா மனதளவில் அவன் டிசபிலிட்டி இருக்கா அதெல்லாம் கிடையாது அவனுக்கு பொருளாதார டிசபிலிட்டி இருக்குது இதை ஆளுநர் சொல்லணும் இன்டெலிஜென்ட் டிசபிலிட்டி இருக்கக்கூடாது என் மாணவருக்குன்னு சொல்கிறீங்களே பொலிட்டிக்கல் டிசபிலிட்டிங்க இருக்குது பொலிட்டிக்கல் இன்ஜஸ்டிஸ் இருக்குது எக்கனாமிக்கல் டிசபிலிட்டி இருக்குது அவனால் ஏசி காரில் டெய்லியும் வர முடியாது அவனால் காரையே போ காரிலே போக முடியாது அவன் சில அதில் பல பேர் காரை பார்த்துருக்க கூட மாட்டான் இன்றளவும் கிராமங்களில் காரை பார்த்தா பின்னாடி ஓடி வர கூட்டம் இருக்குது இருக்குல்ல கார் அவர்களுக்கு அதிசய பொருளாக இருக்கிறது அப்போ அந்த அளவுக்கு பொருளாதாரத்தில் இவ்வளோ ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு கொண்டு ஒரு சமூகத்துக்குள்ளே வந்துக்கிட்டு தேர்வுனா ஒரே மாதிரி தான் ஓடணும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் இதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா அப்போ இந்த இன்டெலிஜென்ட் இதில் யார் தெரியுமா ஜெயிப்பா இந்த எக்கனாமிக்கல் டிசபிலிட்டி இல்லாத பொருளாதாரம் படைத்தவர்களால் மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் அதுதான் இன்றைக்கி நடந்துட்டு இருக்கு நீட்டில் இன்றைக்கி இந்த கை தட்டி இருக்கான் பாருங்கள் அவெல்லாம் யாருன்னா சோசியலி அப்பர் கிளாஸாக இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்கலி பொலிட்டிக்கலி ஒரு ஹையர் லெவலில் இருக்கவன் தான் கை தட்டியில் உட்காந்துருக்க ஏன்னா ஓம் பையனால் ஒரு நீட்டுக்கு
பிரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸையும் இந்த மாதிரி கோச்சிங் கிளாஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து பேன் பண்ணிடுது இல்லை கோச்சிங் சென்டர் அதாவது நீட் தேர்வு எழுதணும் அப்படின்னா கோச்சிங் சென்டரில் போய் படிச்சு தான் எழுதணும் அவசியம் இல்லைங்கிறாரு அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்னா எதுக்கு அந்த கோச்சிங் சென்டர் இருக்கு அது எதுக்கு நடத்த விடுறீங்க அந்த அது அது நடத்துறதுனால அதில் இப்போ கோச்சிங் சென்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க எங்களுடைய கோச்சிங் சென்டர்ஸ்க்கு வந்தால் நீட்டை ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்கல்ல சொல்கிறாங்களே இல்லையா அப்படி சொல்லி தான் விளம்பரப்படுத்தி பண்ணுறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே போகிறவங்க பாஸ் ஆகிறாங்களா இல்லையா இன்னைக்கு ஜெயிக்கிறவங்கள்ட்டா போய் கேளுங்க பேட்டி கேளுங்க கோச்சிங் போனாங்களா இல்லையா எல்லாருமே ஆமாங்க கோச்சிங் ஆல் இண்டியா லெவலில் முதல் ரேங்க் எடுத்த இங்கே உள்ள நம்பர் இங்கே தமிழ்நாடு சேர்ந்த நம்பர் பேட்டி கோச்சிங் சொன்னார் கோச்சிங் கிளாஸ் நான் போனேன் எங்கள் அப்பா வந்து கட்டினார் போனேன் நான் அங்கே போய்ட்டு தான் என்னால் சைன் பண்ண முடிஞ்சு அந்த கோச்சிங் சென்டரோட பேர் முத கொண்டு அவர் சொல்கிறார் அது ஒரு வருஷத்துக்கே ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே ஆமாம் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க இப்போ இந்த கோச்சிங் சென்டர்ஸ்லாம் பேன் பண்ணுவார் ஆளுநர் உங்களால் இதுக்கு எதிராக கையெழுத்து போக முடியாது கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லாமல் உங்களால் ஏன்னா கோச்சிங் சென்டர்ஸ் வந்து இவங்க இன்ஜஸ்டிஸ் பண்ணுது டிசபிலிட்டி அங்கே உருவாக்குது இல்லை இப்போ இந்த நீட் தேர்வு மூலமாக இதை ஒரு பிஸ்னஸாகவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ அது பிஸ்னஸ் தாங்க இது பிஸ்னஸ் தான் இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முன்னாடி மெடிக்கல் சீட்லாம் வந்து காசுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ நாங்கள் நீட்டு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் காசுக்கு அப்போ மெடிக்கல் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்லாம் படிக்க முடியாதா இந்தியாவில் அப்படி ஏதாவது தட சட்டம் போட்டு வச்சுருக்கீங்களா காலேஜ்லாம் ஃபீஸ் வாங்காமல் ஓசியில் தான் பூஸ் கற்றுக் கொடுக்குறாங்களா இது என்ன மாதிரி எனக்கு காதில் பூசுத்துற வேலை எப்படி வாய் பூசாமல் இப்படிலாம் போய் பேச முடியுது இவங்கனால அதுக்கு முன்னாடி வந்து மெடிக்கல் சீட்டுக்கெலாம் வந்து கோடிக்கணக்கில் சீட்டுக்கு போய்ட்டு இருந்துச்சான் ஆமாம் போய்ட்டு இருந்துச்சு அது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இது ரெண்டுக்கு நான் ஒரு அடிப்படை அறிய வேண்டாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்ன இல்லையா இப்போ இப்போவும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இருக்குது இப்போவும் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டாலும் அவன் நீட்டில் கொஞ்சம் கம்மி மார்க் வாங்கினாலும் அவனுக்கு கொடுத்து தானே இருக்க இல்லை நான் கொடுக்கவே கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டு வச்சிருக்கியா பாஸ் பண்ணாலே கிடைக்கும் நீட்டில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்ல போயிட்டு சேரலாம் அவன் நீட்டில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களை நீட் கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் ஆச்சா இல்லையா செய்தி தானே உங்கள் ஊடகம் தானே செய்தி பரப்புது நீட் கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் ஆகுது எங்கள் வட இந்தியாவில் தான் லீக் ஆச்சு எப்படி லீக் ஆச்சு நீ வந்து இந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து எக்ஸாம் எழுத வரும்போது பிராவை கழுத்து பாவாடையை கழுத்துன்னு சொல்லி செக் பண்ணிருக்கீங்க வைக்கமே இல்லாமல் பண்ணுறாங்களா இல்லையா பண்ணாங்களா இல்லை உள்ளாடைய கழுத்த சொன்னாங்களா இல்லையா ஒரு பெண்ணுன்று பார்க்காமல் நீ வந்து உள்ளாடைய கழுத்து அதை கழுத்துன்னு சொல்லி எவ்வளோ பெரிய ஹராஸ்மெண்ட் இது அந்த ஹராஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு நீ எக்ஸாம் எழுதுன்னு இங்கே சொல்லிட்டு இருக்க அங்கே கொஸ்டின் பேப்பரில் லீக் ஆயிருக்கு அப்போ இங்கே தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டிய நட நடவடிக்கை என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி உதயநிதி ஸ்டாலின்லாம் அந்த தேர்தலுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொன்னார் என்ன சொன்னார் நீ அவருக்கு அவங்களுக்கு நீட் தேர்வை வந்து ரத்து செய்யற ரகசியம் கிட்டே இருக்கு அந்த ரகசியம் என்னன்னு அவருக்கு அவரு என்ன என்ன சொன்னாரு அதாவது தொடர்ந்து நீட்டுக்கு எதிராக போராடுவதுதான் அந்த ரகசியம் அப்படின்னு அப்படிலாம் இல்லை எங்களுக்கு மானம் இருக்கிறது ரோசம் இருக்கிறது அதனால நாங்கள் அதுதான் அந்த ரகசியம்னாரு சரியா இப்போ நான் கேட்கறது என்ன அப்படின்னா இப்போ எங்க அந்த ரகசியம் உங்களுக்கு மானம் இருக்கிறது ரோசம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னீங்கல்ல இப்போ நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன நான் சொல்றேன் உங்களால் அதை செய்ய முடியுமா முதல்ல நீட் தேர்வுங்கிறது ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் இதை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க எங்கள் மாணவர்களுக்கு நீட் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கோர்ட்டில் போய்ட்டு கேஸ் போட்டு வாதாடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அவங்க ஏன் இருக்கக்கூடாது என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க டேட்டாஸ் கேட்குறாங்க நீங்கள் டேட்டாஸ் போய் காட்டுறீங்க ஏழை எளிய மாணவர்களால் போய் கம்பீட் பண்ண முடியல இது கம்பீட் பண்ண முடியாதனால இது சோசியல் இன்ஜஸ்டிஸை உருவாக்குது காரணம் ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு போதுமான இந்த பின்புலங்கள் இல்லாதனால அவர்களால் கோச்சிங் கிளாஸுக்கு போக முடியாது என்ன அரசாங்கம் கோச்சிங் கொடுத்தாலும் இது சாத்தியம் இல்லை அதனால் இது வந்து அரசு மாணவர்களுக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் இதை சொல்லி ஒரு என்ன பண்ணிங்க தமிழக அரசுக்கு வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் வாங்கினீங்க மாணவர்களுக்கு இந்த கோட்டால நீட்டில் பாஸ் ஆகிறவங்களுக்கு தமிழ்நாடு மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு ஆனால் உண்மையிலே எங்கள் செஞ்சுருக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா தமிழ்நாட்டுடைய மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்குல்ல இந்த மருத்துவ கல்லூரிகளில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் எல்லாம் தமிழக அரசு தானே எடுக்கும் ஏன்னா தமிழக அரசு தானே நிர்வாகம் நீ என்ன என்னமா சொல்லணும் தமிழ்நாட்டு மாணவனுக்கு இங்கே இலவசம் நீ நீட் பாஸ் பண்ணிட்டு வா என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு வா தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான் எங்கள் கல்லூரிகள் இலவசம் மற்றபடி மற்ற மாணவர்களுக்கு இதுதான் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லி போட்டுரு போட்டுவிடு யாராவது தடுக்க முடியுமா மத்திய அரசு வந்து தடுத்துருமா எங்க எங
அவங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்கே போயிடுவாங்க அங்கே போயிடுவாங்க ஒன்றா அவன் ஊருக்கு போயிடுவான் இல்லைன்னா அதுவும் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போயிடுவாங்க இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா இதனால் எதுக்கு நாங்கள் இவ்வளோ மக்களை வற்புறுத்தி நாங்கள் மக்களுக்கு வரிகள்லாம் அதிகமாக போட்டு டாஸ் மார்க்கில் எக்ஸ்ட்ரா இருபது ரூபா காசெல்லாம் போட்டு நாங்கள் நடத்த முடியுமா அரசாங்கத்தை அப்படிலாம் நடத்த முடியாது அதனால் நாங்கள் இனிமேல் என்ன பண்ணோம்னா ஃபீஸ் வைக்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு மட்டும் அரசு அந்த ஃபீஸை கட்டிடும் அரசு அந்த ஃபீஸை கட்டிடும் அது அரசு ஏற்கும் அரசு ஏற்கும் தமிழக மாணவர்களுக்கான ஃபீஸை மட்டும் அரசு ஏற்கும் மற்ற மாணவர்களுக்கான ஃபீஸை வந்து மத்திய அரசு ஏற்கட்டும் மத்திய அரசு ஏற்கட்டும் இந்த கல்லூரி நிறுவனத்தை நடத்துறதுக்கான ஃபீஸ் எல்லாம் வந்து மத்திய அரசு ஏற்கட்டும் இப்படி சொல்லிட்டு மாத்திட்டு போ தேவையில்லை நீங்க மத்திய அரசு எடுத்துட்டு போங்க இப்ப தமிழக மாணவர்களுக்கான ஃபீஸ் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் மற்ற மாநிலங்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கான ஃபீஸை மத்திய அரசு ஏற்கட்டும் இல்லை அந்தந்த மாநிலங்கள் ஏற்கட்டும் எங்கனால இலவசமாக எல்லாம் நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போ இதை செய்யறக்கு உங்களுக்கு என்ன யார் தருக்குறா இதுல எந்த நீதிமன்றம் வந்து தள்ளிட்டு முடியும் எல்லாருக்கும் தானே போடுறீங்க இல்லை இதில் பெரிய நடைமுறை சிக்கல்கள் அப்படின்றது இருக்குல்ல நம்ம எதார்த்தமாக சொல்கிறோம் அப்படின்னாலும் பெரிய நடைமுறை சிக்கல் இருக்குல்ல இப்போ இப்போ நீட்டில் அதே தானே அவங்களும் சொல்கிறாங்க நடைமுறை சிக்கல் இருக்குல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் நீட்டை எங்களால் விளக்க முடியாது அதுலேயும் அவங்க தானே சொல்கிறாங்க நீ என்ன சொல்லணும்னா என்னுடைய மக்களுடைய வரி பணத்தை வச்சு நான் காலேஜ் நடத்திட்டுருக்கேன் ஏன் தம் இந்தியாவில் வந்து அதிக ஏன் நீட்டுக்காக எதிர்ப்பு வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் வருது ஏன்னா இங்கே தாங்க மெடிக்கல் காலேஜஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவிலேயே அதிகமான மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்ப இந்த மெடிக்கல் காலேஜஸ் குறி வச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க அந்த பிளான் போடுறாங்க தமிழ்நாட்டுடைய மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல தமிழர்கள் அதிகமாக டாக்டர்ஸ் ஆகுறாங்க உலக அளவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டாக்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறாங்க எல்லாருமே அரசாங்க திட்டத்தால் படித்து வந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற டாக்டர்ஸ்ல நிறைய பேர் தமிழர்கள் ஏழை எளிய பின்புலங்கள் இருந்தும் கூட பல பேர் டாக்டர் ஆயிருக்காங்க நல்லா படிச்சா போதும் தனியா நாளில் ஒரு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு ஒரு பெண்மணி அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அது கோபிநாத் அவர்லாம் அது காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த பெண்மணி வந்து ஒரு டாக்டரை வந்து அடுத்த அந்த மேடையில் இருந்து உட்காந்தாங்க அந்த மாதிரியான பெண்மணிகளால் டாக்டராக ஆக முடியாது இந்த நீட் இருந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு இது சாத்தியப்பட்டுச்சு அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த விளக்கு வெளிச்சத்துலேயும் கேண்டில் லைட்லேயும் அவர்கள் படித்து வர முடிஞ்சது கோவில் சரியான கட் ஆஃப் மார்க் எடுத்தாங்க அவங்க வந்துடுறாங்க வர முடிஞ்சது அவர்களால் அந்த கல்வியை நோக்கி நகர முடிந்தது இன்னும் இவங்களாம் நல்ல டாக்டர்ஸ் இல்லையா அப்போ எல்லாரும் வேலை எடுத்துக்கு இப்போ இந்த மாதிரி படிப்பில் வந்து டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து டாக்டராக இல்லையா உடனே இன்டெலிஜென்ட் டிசபிலிட்டி எப்படி வாய் குசாமல் பேச முடியும் இந்த இறந்து போன மாணவனுடைய ஃப்ரெண்டும் அந்த விஷயத்தை தான் வந்து சொல்கிறாரு அதாவது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நீட்டுக்கு முன்னாடி எழுதி பாஸ் பண்ணி இன்னைக்கு டாக்டர்ஸாக இருக்கிறாங்களே அவங்களாம் என்ன டுபாக்கு டாக்டரான்னு கேட்குறாரு அவரே கேட்குறாரு அவர் இப்போ நீட் எக்ஸாம் எழுதி மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் போன ஒருத்தர் வருது ஆமாங்க இந்த நீட் எக்ஸாம்ங்கிறது வந்து எந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டையும் வைக்காது எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டுங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து முட்டால் தானே இப்போ நான் கேட்குறேன் தமிழக அரசு வந்து நான் இல்லை கேட்குறேன் நான் என்ன கேட்குறேன் இப்போ தமிழக அரசு வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் வச்சுட்டு இருந்துச்சு இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் தானே எல்லாருக்கும் ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் தானே ஆனால் அந்த ஸ்டாண்டர்டை ஏன் எல்லாருக்கும் படிக்க முடியுது அப்படின்னா காரணம் என்னன்னா இது அது படித்து அது எழுதக்கூடிய ஒரு திறமைப்பட்டவர்கள் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதில் சிலபஸை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சிலபஸ் வந்து டஃப் அண்ட் பண்ணுங்கள் அதை நம்ம பண்ணலாம் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு சிலபஸை நீங்கள் கொண்டு வாங்க மத்திய அரசு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு வச்சுருக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு நீங்கள் சிலபஸ் கொண்டு வந்தால் அது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அந்த சிலபஸ் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தமிழக அரசுடைய சிலபஸ் ஒன்றும் இவர்கள் அவருடைய சிலபஸ்க்கும் எது பெருசெல்லாம் வித்தியாசம் இல்லை பெருசெல்லாம் வித்தியாசம் இல்லை ஸோ அதை நோக்கி நீங்கள் அழகாக நகர்த்த முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் கல்வியை மேம்படுத்துங்க அதில் எல்லாம் எனக்கு மாற்று இருக்கிறது இல்லை கல்வியை நீங்கள் தாராளம் எஜுகேஷன் ரெகுலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அது அப்டேட் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதில் எனக்கு மாற்று இருக்கிறது இல்லை ஆனால் நீங்க இந்த கோச்சிங் வச்சா மட்டும்தான் பாஸ் ஆக முடியுங்கிற ஒரு இடம் வருது பாத்தீங்களா இங்கதான் ஆபத்து இன்னொன்னு பாருங்க தமிழக அரசுடைய பாடத்திட்டத்தை அதுலயும் சில படிக்க முடியாத மாணவர்கள் எல்லாம் வந்து கோச்சிங் போனவங்க இருக்காங்கல்ல அப்பயும் கோச்சிங் கிளாஸஸ் எல்லாம் நடந்து தானே இருந்துச்சு எக்ஸ்ட்ரா டியூஷன் எல்லாம் வச்சு படிச்சாங்க தானே ஸ்கூல்ல சொல்லி தரது மட்டும் பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் அது வேற ஆனா அப்படி படிக்கிறத விடையும் வெறும் ஸ்கூல்லயே படிச்சு வந்த மாணவர்கள் அதை பாஸ் பண்ணி வரவங்களும்
உனக்கு தேவையான ஃபீஸ் கட்டிப்படுறா நான் தமிழ்நாட்டில் வந்து படிக்க வேணாம் நான் சொல்ல நீ ஃபீஸ் கட்டிப்படி ஏன் மாணவர்களுக்கு ஃபீஸ் நாங்கள் கட்டிக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நீட்டில் சைன் ஆகிற மாணவர்களுக்கு அவன் எப்படி சைன் ஆகுறாங்கிறது அடுத்து அதில் அவன் சைன் ஆகிற மா ஒன்றா நீட்டை ரத்து பண்ணு இல்லைன்னா இதுதான் சட்டம் மா வருஷத்துக்கு ஒரு முப்பது லட்ச ரூபா ஃபீஸு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் அதை விட அதிகமாக வாங்குகிறான் அதை விட அதிகமாக வாங்குகிறான் நாங்கள் அவ்வளோலாம் கொடுக்கல நீ சொல்கிற இல்லை ப்ரைவேட்டில் வேணால் அப்போ அங்கே போய் கூட இந்தியா முழுக்க இருக்கிற ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் குறைச்சிட்டு வா அதுதானே நடைமுறை ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் நடத்துறதுக்கு அந்த காசு வாங்கினா தான் நடத்த முடியும் முடியல அந்த காசை எங்கேருந்து வாங்குறேன் ஏழை எளிய விவசாயிகிட்ட வந்து நான் பிடுங்குறேன் அவன் நடத்த பிடிங்கி அதை பிடிங்கி இதை பிடிங்கி நான் வரியை போட்டு அவனை அன்றாடம் அவனை உழைக்க வச்சு என்னுடைய மக்களை நான் சுரண்டு எடுக்கக்கூடிய அந்த வரி பணத்தில் எங்குதுரா கல்வி நிறுவனம் எங்க நிறுவனம் அவனை கஷ்டப்படுத்தி நான் வரியை போட்டு ஓ மாணவனை படிக்க வைப்பனா ஏன் என் நான் பெற்ற பிள்ளைங்க வந்து தூக்கில தோங்குறதும் மருந்து குடிச்சு சாவுறதையும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கணுமா இதைத்தான் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து பேசணும் எங்களை அசைத்து பார்க்க முடியாது ஒதுக்கி பார்க்க முடியாது ஒடுக்க முடியாதுன்னு பேசுறீங்களே இன்னைக்கு வந்து பேசணும் போய் ஜெயிலர் படத்துக்கு ரிவியூ கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இங்க வந்து பேசணும் ஒரு ஒரு மகன் இறந்திருக்கிறான் அவங்க தந்தை இது எவ்வளவு பெரிய வழி பையனுக்கு வந்து கொல்லி வைக்கிறது அதுவும் வந்து இங்க பாருங்க பையன் வந்து ஒரு விபத்துல இறந்துட்டான் ஒரு ஒரு விஷயத்துல வந்து அவன் தோல்வி விட்டு ஏதோ ஒரு இதுல அடிபட்டு இறந்துட்டான் இது பட்டு இறந்துட்டான் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல போயிட்டான்னா அது வேறங்க அது வேற தான் தான் வந்து தன் குடும்பத்துக்கு பெருமை சேர்க்கணும்னு நினைச்சேன் நம்ம எப்படியாவது படிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு நினைச்சேன் அவனுக்கு வந்து இங்க இன்ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்க இது அரசாங்கம் கொடுத்த இன்ஜஸ்டிஸ்ங்க அவன் அவன் வீட்டுல செல்வம் கிடையாதுங்க செல்வம் இல்லாதவர்கள் கனவு காணக்கூடாது அப்ப செல்வம் இல்லாதவர்கள் கனவு கனவு காணக்கூடாதுன்னு சொல்லு நீ அப்படி சொல்லு இல்லை இல்லை இந்த இந்த இது இந்த வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் இந்த சாதியை சார்ந்தவர்கள் இந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த பொருளாதார பின்புலம் கொண்டவர்கள்லாம் கனவு காணாத உங்களுக்குலாம் வரி விளக்குன்னு சொல்லு நீலாம் வரி கட்ட தேவையில்லை சொல்லுவியா உனக்கெல்லாம் பெட்ரோல் விலை கம்மி சொல்லு உனக்கெல்லாம் பெட்ரோல் விலை கம்மி எல்லாம் கம்மி அப்படின்னு சொல்லு எல்லாம் அவனுக்கு ஒண்ணு தானே அவன் நம்மளோட தானே போட்டி போட்டுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அதனால தானே அவன் குடிசை வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கான் அதனால தான் அவன் மின்சாரத்துக்கு கரண்ட் பில் கட்ட முடியல அவனுக்கு என்ன கரண்ட் பில் கம்மியா நீங்க எவ்வளவு கரண்ட் பில் கட்டுறீங்களோ நான் எவ்வளவு கரண்ட் பில் கட்டுறனோ அதே கரண்ட் பில் தாங்க அவனும் கட்ட வேண்டியது இருக்கு அவனுக்கு ஏதாவது விதி விலக்கு இருக்கா இந்த வருமானம் குறைந்தவர்கள் உங்களுக்கு இவ்வளவு சொத்து இருக்கா இவ்வளவு கரண்ட் பில் கட்டினா போதும்னு ஏதாவது இருக்கா அவ்வளவு கஷ்டத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்க அவனை பிடிச்சிட்டு திரும்ப நீ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் வச்சு படி இந்த கோச்சிங் கிளாஸ் வச்சு படிச்சு வர முடியும் தானே வந்துட்டு தானே இருக்காங்கன்னா வந்தவன் எல்லாம் கோச்சிங் கிளாஸ்ல வந்தவன் இதை பேசுறதுக்கு ஆளுநர் அவருக்கு தைரியம் இருக்கிறதா சொல்லுங்களேன் அப்ப உங்களோட எஜுகேஷன் என்ன உங்களுடைய அரசாங்க எஜுகேஷன் படிச்சு தான் வந்துட்டு இருக்கானா அப்ப கோச்சிங் கிளாஸ் எது இருக்கு கோச்சிங் கிளாஸ் எக்ஸாம் பேப்பர் லீக் பண்ணுறீங்களா இந்த கேள்வி வரும்ல கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் பண்ணுறீங்களா கோச்சிங் கிளாஸில் எதனால் கோச்சிங் கிளாஸஸ் ஒன்று பண்ணுங்க ஆளுநர் ரவி அவர்கள் அந்த இன்டெலிஜென்ட் டிசபிலிட்டி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்களே ஆனால் இங்கே எக்கனாமிக்கல் டிசபிலிட்டி இருக்குது முதல்ல இந்த எக்கனாமிக்கல் டிசபிலிட்டியை நல்லிஃபை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கோச்சிங் கிளாஸுக்கில் தடை செய்யுங்க எக்ஸ்ட்ரா பயிற்சி கொடுத்து இப்போ ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்துக்கு வரான் அவன் எனக்கு ஊக்க மருந்து கொடுத்து ஓடா ஓகேவா ஜெயிச்சிட்டான்ல அப்படின்னு சொன்னால் ஓகேவா ஒத்துக்குவாங்களா ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுத்தாங்க நான் ஓடினேன் ஸ்டெராய்ட்ஸ் எனக்கு அப்படி தாங்க சொல்கிறேன் இந்த நீட் கோச்சிங் கிளாஸஸ் என்பது எப்படி ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடக்கூடிய வீரன் ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஓடுறதுக்கு சமம் இவன் நேர்மையாக ஓடி வரான் இவன் ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஓடி போகிறான் அந்த ஸ்டெராய்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட காசு இருக்குனால அவனுக்கு கிடைக்குது நீட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நீட்டுக்கான கோச்சிங் கிளாஸஸ் எல்லாம் ஸ்டெராய்ட்ஸ் எஜுகேஷன் ஸ்டெராய்ட்ஸ் இவனுக்கு அந்த ஸ்டெராய்ட் இல்லைன்னா அவனால் நிற்க முடியாது அவனுக்கு அந்த கோச்சிங் கிளாஸ் இல்லைன்னா அவன் இவங்க கூட போட்டி போட முடியாதுங்க அப்ப நீ என்ன பண்ணு அந்த கோச்சிங் கிளாஸ் நிப்பாட்டு கோச்சிங் கிளாஸ்க்கு தடை போடு நீட்டுக்கெல்லாம் கோச்சிங் கிளாஸ் வைக்கக்கூடாது அந்த அந்த பிஸ்னஸ் வந்து தடை போடுறோம் இந்தியா முழுக்கன்னு சொல்லு சொல்றது துணிவு இருக்கா திராணி இருக்கா அப்ப அதை உங்களால் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த நீட்டுங்கிற ஒரு பேரியர் இருக்கக்கூடாது இதுதான் நம்ம சொல்றோம் இது இன்னும் புரியல அப்படின்னா நான் ஓப்பனா அந்த சாபம் விடுறேங்க நான் சாபம் விடுறேன் எவன் வேணா இந்த நீட் வேணும்னு விரும்புறானோ ஓம் பையனும் பிள்ளையும் அதுல பாஸ் ஆகவே கூடாதுரா கடைசி வரைக்கும்
ஆனால் அதை விட்டுட்டு நீ என்ன பண்ணுற எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங் கிளாஸ் காசு கொடுத்து இப்போ படிக்கிறவனால் மட்டும் தான் படிக்க முடியுங்கிற ஒரு சிலபஸை கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுக்கிட்டு இத்தனை பேர் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கவலையே இல்லாமல் உட்காந்துக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க இல்லைங்க ஒரே மாதிரி எக்ஸாம் தானுங்க ஒரே மாதிரி எக்ஸாம் தானே நாக்கு அழுகி போயிடுவீங்களுக்கலாம் ஒரே மாதிரி எக்ஸாம்னு சொல்லி பேசுறதுக்கு அப்போ ஃபீஸ் கட்டாமல் படிக்கிறி கோச்சிங் கிளாஸ் வந்து இலவசமாக நடத்த சொல்லாமல் எத்தனை கோச்சிங் கிளாஸ் இலவசமாக நடத்துகிறான் ஒரு சில கட்சிக்காரங்க வேறு வழி இல்லாமல் சரி நம்ம மாணவர்கள் ரொம்ப பின்தங்குறாங்க இதில் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி கோச்சிங் கிளாஸை ஃப்ரீயாக நடத்துகிறாங்க ஒரு சில கட்சிக்காரங்க இல்லை எவ்வளோ அரசு தரப்புலேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இன்னும் வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஏங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அரசு வந்து கல்வியை டெவலப் பண்ணுமே இல்லையா கோச்சிங் கோச்சிங்னா என்னங்க அது என்னங்க கோச்சிங் சென்டர் அப்போ இந்த ஸ்கூலில் என்ன கொடுக்குறாங்க ஸ்கூலில் எல்லாம் கோச்சிங் கொடுக்குறது இல்லையா கோச்சிங் சென்டர்ங்கிறதே அது எக்ஸ்ட்ராங்க அது எக்ஸ்ட்ரா இல்லை இது டோட்டலாக வந்து சிலபஸ்லேருந்து எல்லாமே டோட்டலாக வேறு மாதிரி போகுது அப்படிங்கிறப்போ அது பிரத்யேகமாக அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு தேவை இருக்குது நீங்கள் அந்த ஃபெசிலிட்டிலாம் க்ரியேட் பண்ணி கொடுங்க நான் என்ன கேட்குறேன் வட இந்தியாவில் மட்டும் என்ன வட இந்திய தமிழ்நாட்டு மட்டும் பிரச்சனையாக இருக்குது நீட்டுங்கிறது இல்லை ஒட்டுமொத்த இந்தியா வட இந்தியாவிலையும் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களெல்லாம் இந்த போட்டிப்பில் போடவே முடியாது அவர்களும் நீட்லாம் அவங்களும் ஒன்றும் சைன்லாம் ஆகலை இன்றைக்கி அங்கே வந்து வட இந்தியாவிலேருந்து சைன் ஆகி வரவங்களாம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க நல்லா பணம் படைத்தவர்களுடைய பிள்ளைங்க தான் நான் ஒரு ஏழை எளிய பின்புலம் கொண்ட மாணவர்கள் மாணவிகள் அதெல்லாம் சைன் பண்ண முடியாது எங்கேயாவது நெருப்பில் பூத்தது போல் ஒன்று ரெண்டு பொண்ணுங்க ஒன்று ரெண்டு பசங்க பசங்க கூட கிடையாது பொண்ணுங்க தான் ஏன்னா ரொம்ப உடலை வருத்தி படிக்கிறதுனால ஒரு சில பெண்கள்னால அதை சைன் பண்ணி வராங்க அது ரொம்ப ரேருங்க ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸில் வர குழந்தைகளையும் இப்போ இங்கே வந்து எத்தனை மெடிக்கல் காலேஜ் மேடர் நடந்திருக்கு மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணுறது பொருளாதார பின்னணி காரணம் காட்டி சாதிய பின்னணி காரணம் காட்டி நடந்த தற்கொலைகள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே அப்போ இதென்ன ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகமும் ஒரு குறிப்பிட்ட பின்புலம் பொருளாதார பின்புலம் கொண்டவர்கள் மட்டும்தான் மெடிக்கல் படிக்கணுமா அது தானே அது தானே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு இப்போ நீட் அப்படிங்கிறத வந்து சரிசமமாக யாரையும் நடத்தலை அப்படிங்கிறீங்க நடத்தலை நடத்தாது நடத்த முடியாது அதில் அது அது இன்ஜஸ்டிஸ் அது அந்த இன்ஜஸ்டிஸில் சத்தியமாக யாருமே வந்து சம சம உரிமையோடு நடத்த முடியாது அதில் அதில் பொருளாதாரம் படைத்தவனால் மட்டும்தான் சைன் பண்ண முடியும் நான் நான் பார்க்குறேன் இல்லைங்க இப்போ நீட்டில் என் பையன் சக்ஸஸாக போயிட்டான் நீட்டில் பாஸ் ஆகிட்டான்னு சொல்கிறவங்க எல்லாருமே கோச்சிங் கிளாஸ்க்கு அனுப்புனவங்க எவ்வளோங்க செலவாகுதுன்னு கேட்டால் சொல்கிறாங்க அது இயர்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னு இந்த டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸுங்கிறதுலாம் வந்து மேபி ஒரு கையில் காசு சம்பாதிக்கிறவன் மாதம் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் சம்பாதிக்கிறவனுக்கு ஒரு பெரிய தொகையாக தெரியாமல் இருக்கலாம் மூட்டை சொ சுமக்கிற தந்தைக்கு இது என்ன இது எட்டி பார்க்க முடிஞ்ச உசரமாக இது யோசிங்க ஏதோ ஐயாயிரம் பத்தாயிரம்னா கூட அவர் ஏதாவது எதையாவது அடமானம் வச்சு ஏதாவது பொண்டாட்டி தாலி அடமானம் வச்சுனாச்சும் குழந்தை படிக்க வைப்பார் யோசிச்சு பாருங்கள் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் நீ கட்டணும் வருஷத்துக்கு அப்படின்னா எப்படிங்க அவனால் இப்போ குழந்தைய படிக்க வைக்க முடியும் இது இது அடுத்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கட்ட முடிந்தவர்களோடு இந்த குழந்தைகள் போயிட்டு உட்காந்து படிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய உளவியல் ரீதியான ட்ராமா இதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்து இதெல்லாம் அது அடுத்த பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது தயவு செஞ்சு தமிழக மக்கள் தமிழக அரசு ஸ்டாலின் அவர்கள் இதற்கு தான் கண்டன குரல் அதிகமாக கொடுக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் இதை எதிர்த்து களம் காணுங்கள் தயவு செஞ்சு களம் காணுங்கள் தமிழர்கள் களம் காணுங்கள் ஆளுநர் சொல்கிற நெவர் எவர்னு அதை மாற்றணும் அந்த ஒரு ஆதிக்க பேச்சுகளை மாற்றணும் அப்படிலாம் பேசக்கூடாது சா சாவு வீட்டில் வந்துக்கிட்டு இப்படிலாம் பேசக்கூடாது இது தமிழகம் என்பது ஒரு இளவு வீடாக இருக்கிறது இன்றைக்கி எத் இது ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லைங்க நீட்டால் இறந்த மாணவர்களோட பட்டியல் எடுத்து பாருங்க எனக்கே கணக்கு சரி வரத்தில் இருபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் முப்பது பேர்கிட்ட வந்தாச்சு இன்னும் நூறு பேருக்கு மேலே மாணவர்கள் சாகணுமா இந்த கேள்வி இருக்குது கண்டிப்பாக சாவு வரும் நீங்கள் இப்படியே அதை தொடர்ந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இது நிச்சயம் ஏன்னா கனவுகளை வந்து மாற்றிக்க முடியாதுங்க நீங்கள் எல்லாம் அப்துல் கலாம போய் நீட்டிட்டீங்க கனவு கானு கனவு கானுன்னு எல்லாம் கனவு கண்டுட்டான் இல்லை அதற்கான சரியான திறமை இருந்தும் அவனால் இந்த ஒரு பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால வர முடியல அப்படிங்கிறப்போ அதனுடைய விரக்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொடுமை அந்த விரக்தியை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு ஒரே வழி தான் நான் தான் சொல்கிறேன்ல அவனுக்கான பொருளாதாரத்தை தமிழக அரசு ஏற்கும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து நீட்டுக்கு வரான்ல அவனுக்கான பொருளாதாரத்தை தமிழக அரசு ஏற்கும் பாஸ் ஆகிற தமிழக மாணவர்கள் எல்லாருக்கும் ஃபீஸை தமிழக அரசு கட்டும் வெளியிலேருந்து
இங்க இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் சார்ந்த எந்த ஒரு கணக்கீடையும் கணக்கிடாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒருத்தன் வந்து போய் காசு கட்டி படிச்சாதான் சைன் ஆக முடியும்ங்கிற மாதிரி அவன் ஒரு எக்ஸாமை கொண்டு வந்து வடிவமைச்சு கொடுக்கறது அபத்தத்திலும் அபத்தம் இந்த அபத்தத்தை செஞ்சுட்டு இதில் நீ பாஸ் ஆனீங்கன்னா இதுலேயும் இதுலேயும் பாஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனால் காசு கட்டி அவனுக்கு அதுலேயும் சீட்டு கிடைக்கல அவன் ரேங்கிங் கம்மியாக இருக்கான்னா காசு கட்டி போகிறவன் போயிட்டு இருப்பான் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கணும் இதில் நீ இத்தனை மார்க்குக்கு மேலே வாங்கினா மட்டும்தான்டா சீட்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா நீ நல்லவேன் நீ நல்லவேன் அப்போ கல்வி இருக்க மட்டும் தானே போக முடியும் காசு இருக்க போக முடியாது இல்லை இந்த ரேங்கிங்கே இந்த ரேங்கிங்கெலாம் நாங்கள் ஃபில் பண்ணுவோம் காலேஜஸ்ஸை எல்லாருமே இலவசம் மெடிக்கல்னாவே இலவசமாக தான் படிக்கணும் யாரும் ஃபீஸ்லாம் கட்டக்கூட தேவையில்லை நாங்களே படிக்க வைக்கிறோம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவே இருக்காது இதை கொண்டு வருவானுங்களா அப்படி கொண்டு வந்தால் கூட படிக்கிற மாணவர்கள் மட்டும் மேலே போயிடுவாங்க பணம் இருந்தாலும் அது எடுபடாது அது நம்ம ஏற்றுக்கலாம் அப்படி வச்சுருக்கேன் நீ இந்த படியை தாண்டணும் இந்த படியை தாண்டினதுக்கப்புறம் உனக்கு காசு இருந்துச்சுன்னா நீ காலேஜில் சேர்ந்துக்கலாம் இங்கே மாணவர்கள் படி தாண்டிடுறாங்கல்ல எத்தனை பேர் அதனால் சேர முடியல இல்லை அப்போ இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது இவனுக்கு அவனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது பணம் தானே வருது ஏன் வருது இந்த டிசபிலிட்டி உங்களுக்கு ஓகே வா ஆளுநர் அவர்களே அப்போ முழுக்க முழுக்க வியாபாரம் அந்த படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய கல்வியை வியாபாரப்படுத்தி இது ரத்த குடிக்கக்கூடிய காட்டேரியை விட மோசமான ஒரு செயல் இது அந்த பிஞ்சுகளை பார்த்து இவங்களுக்கு எப்படிங்க இந்த மாதிரி என்னம்லாம் வருது எனக்கு புரியல ஒரு பையன் வந்து அவனால் நமக்கெல்லாம் வேதனையாக இருக்குது தூக்கம் வர மாட்டேங்குது இது என்னடா இவ்வளோ கொடுமை நடந்துட்டுருக்கு இந்த நாட்டிலேன்னு நினச்சி நம்ம வருத்தப்படுறோம் இவங்கெல்லாம் வந்து அது எப்படி கடந்து போகிறாங்கன்னு எனக்கு புரியல மனுஷனாக தான் பார்க்குறீங்களா இந்தியர்களாக தான் பார்க்குறீங்களா பேட்ரியாட்டிக் சென்ஸ் இருக்கா அவங்களுக்கெல்லாம் பேட்ரியாட்டிக் சென்ஸ் இருந்தால் உங்களுடைய மாணவனோ உங்களுடைய ஒரு ஒருத்தன் சாவுறதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப அசால்ட்டாக கடந்து போவீங்களா அது டிசபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க இன்டெலிஜென்ட் டிசபிலிட்டியா அது இந்த நீட்டு பாஸ் பண்ண முடியல இன்டெலிஜென்ட் டிசபிலிட்டியா கொடுமைங்க இந்த கொடுமை நிற்கணும்னா நான் சொன்ன ஒரு வழி தான் அது இல்லை இது இல்லை இது இதெல்லாம் செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முதுகெலும்பு இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது வந்து தொடர்ச்சியாக மாணவர்கள் சேர்த்து கொண்டு தான் இருப்பார்கள் நம்ம அப்படியே பார்த்து அழுதுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நிச்சயமாக பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ரொம்பவே தெளிவாக பதில் சொன்னேன் என்னுடைய அரங்கிற்கு வந்து நேர்காணல் தெரிவிக்க மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி